জাতীয় ভ্যাট দিবস দু উপলক্ষে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ দু অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে মিস মাজারিন খান দর্শক আজ আমরা আলোচনা করব আসলে ভ্যাট কি এবং কিভাবে ভ্যাট দেয়া হয় এবং যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন তারা আসলে এই ভ্যাট দিবসকে আসলে কিভাবে দেখছেন এ বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য দুজন বিশেষ ব্যক্তিকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি শুরুতেই পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে রয়েছেন জাকির হোসাইন অতিরিক্ত কমিশনার কাস্টমস ও ভ্যাট আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আজকে পেয়েছি ডক্টর মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম কমিশনার কাস্টমস ও ভ্যাট দর্শক আজ আমরা আলোচনার বিষয় যেটি রেখেছি সেখানে আমরা কথা বলবো জাতীয় ভ্যাট দিবস দু হাজার নিয়ে তার আগে আমরা শুরুতেই জেনে নিচ্ছি ভ্যাট অথবা মূষক এই যে বিষয়টি রয়েছে এটি আসলে কি এটি আমরা জানবো আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমরা জানি যে সামনেই ভ্যাট দিবস পালন করা হচ্ছে এবং সেখানে আসলে সপ্তাহব্যাপী নানা রকম অনুষ্ঠানও রাখা হচ্ছে যারা আজকের অনুষ্ঠান আমাদের দেখছেন তাদের জন্য যদি আমাদেরকে জানাতেন যে ভ্যাট মানে কি বা মূষক মানে কি আমরা সংক্ষেপে ভ্যাট বলি ভ্যাট ইংলিশে ভিএটি অর্থাৎ ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স বা বাংলায় আমরা মূষক বলি মূষক হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর অর্থাৎ এক হাত থেকে আর এক হাত বদল হলে যে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজনটা হয় সেটাই মূল্য সংযোজন কর যেমন ধরুন উদাহরণ দিয়ে যদি বলি যে একটা কারখানায় একটা প্রোডাক্ট তৈরি হলো ধরুন সাবান সেটা খুচরা পর্যায়ে পনেরো টাকায় বিক্রি হয় কারখানা পর্যায়ে সেটা ধরুন দশ টাকায় বিক্রি হলো তার উপর ভ্যাট পনেরো পার্সেন্ট দিয়ে সাড়ে এগারো টাকায় বিক্রি হলো পাইকারি দোকানদার কিন্তু আরেকটু মূল্য সংযোজন করে ধরেন এক টাকা বেশি দামে বিক্রি করলো সে কিন্তু ওই এক টাকার উপর অতিরিক্ত ভ্যাট যেটা প্রযোজ্য পনেরো পার্সেন্ট আরে সেটুকু দিচ্ছে খুচরা দোকানদার ওইটা যে পনেরো মানে পনেরো টাকায় বিক্রি করছে তিনি বাকি যে মূল্যটা বাড়লো সেটার উপর তার ভিএটিটা পরিশোধ করছে বা ভ্যাটটা পরিশোধ করছে অর্থাৎ পাইকারি দোকানদারের পরে যদি আমরা খুচরা দোকানদারে যাই বা প্রত্যেকটা স্টেজে দেখি যেমন একটা খুচরা দোকানদার তার একটা দোকান আছে দোকানটা তার নিজস্ব হতে পারে দোকানটা তার ভাড়াও হতে পারে ভাড়া হলে তার কিছু খরচ হয় তার দুজন কর্মচারী আছে তার জন্য তাকে কিছু খরচ করতে হয় তার ওখানে বিদ্যুৎ আছে লাইট আছে সেজন্য তাকে কিছু পে করতে হয় যদি সে পানি ইউজ করে তার জন্য তাকে কিছু খরচ করতে হয় ব্যাংক লোন যদি থাকে তার জন্য তাকে কিছু খরচ করতে হয় অর্থাৎ এই যে খরচগুলো এইটাই হচ্ছে তার মূল্য সংযোজন এরপর তার কিন্তু কিছু প্রফিটও আছে সেটাও মূল্য সংযোজন এই ধরুন যে তার যে মূল্য সংযোজনটা হলো এই যে অংশটা সেটার উপর কিন্তু ভ্যাট আগে দেওয়া হয়নি সেইটার উপরে সে ভ্যাট দিচ্ছে অর্থাৎ যতবার হাত বোতল হচ্ছে ততবার তাকে ভ্যাট দিতে হচ্ছে অন্যদিকে যদি আমরা ধরি তাহলে চূড়ান্তভাবে ভোক্তা যিনি তিনিই কিন্তু ভ্যাট দিচ্ছেন অর্থাৎ কারখানা লেভেলে একটা ভ্যাট পাচ্ছি পাইকারি দোকানদার লেভেলে একটা ভ্যাট পাচ্ছি খুচরা লেভেলে একটা ভ্যাট পাচ্ছি কিন্তু আলটিমেটলি চূড়ান্ত ভোক্তা যিনি আমিও কিন্তু একজন চূড়ান্ত ভোক্তা অর্থাৎ কনজিউমার যিনি তিনিই কিন্তু ভ্যাট দিচ্ছেন বিভিন্ন পর্যায়ে যে সংযোজন হচ্ছে সেটার উপরে ভ্যাট দিচ্ছেন কিন্তু অনেক সময় রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে ভ্যাট দেওয়া হয় আবার কোনো কিছু ক্রয় করলে সেখানেও ভ্যাটের একটা অপশন থাকে তো ভ্যাট আসলে কারা দেয় আর ভ্যাট কারা নেয় এই বিষয়টি নিয়েও কিন্তু অনেকের মধ্যে জানে না অনেকে যে কারা দিচ্ছে কারা নিচ্ছে বা কিভাবে আসলে ভ্যাট দেওয়া হচ্ছে কনজিউমার যারা ক্রেতা সাধারণ যারা যে যখন ক্রেতা একজন পাইকারি দোকানদার সেও কিন্তু এক ধরনের ক্রেতা তিনি হয়তো তার ডিলারের কাছ থেকে কিনছেন অথবা কোনো কারখানার কাছ থেকে কিনছেন অথবা কোনো ইম্পোর্টারের কাছ থেকে কিনছেন সেই পর্যায়ে তিনি তার ভ্যাটটুকু দিয়ে দিচ্ছেন এরপর যখন খুচরা দোকানদারে বিক্রি হচ্ছে খুচরা দোকানদার কিন্তু তিনি যে অতিরিক্ত দামে কিনলেন সেই দামের উপরে তিনি কিন্তু ভ্যাটটা দিচ্ছেন এরপরে তিনি আরও কিছু লাভ করে এবং অন্য অন্য যে সংযোজনের কথাগুলো বললাম সেই সংযোজন করে সে একটু অতিরিক্ত দামে বিক্রি করছে তা না হলে তো তার পোষাবে না তাকে লাভ করতে হবে তার কর্মচারীদের বেতন দিতে হবে তার দোকান ভাড়া দিতে হবে ব্যাংক লোন থাকলে দিতে হবে সেটার উপর তিনি দিচ্ছেন দিচ্ছেন কথা আলটিমেটলি সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে সরকারি কোষাগারে কে দিচ্ছেন যিনি সংগ্রহ করছেন কালেক্ট করছেন অর্থাৎ দোকানদার ব্যবসায়ী ভাইরা তারা সরকারি কোষাগারে জমা দিচ্ছেন আর সরকারি কর্মকর্তা যারা ভ্যাটের আছে তারা এই সংগ্রহ কাজটাকে তদারকি করছেন দেখছেন ভ্যাট নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক সময় ভয় কাজ করে কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ভ্যাট বা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অনেক কিছু সহজ করে দিয়েছে এবং বিশেষ করে ডিজিটালাইজ করে দিয়েছে যেখানে মানুষ তার নিজের রিটার্নটা নিজে দিতে পারে ভ্যাট কালেকশনের ক্ষেত্রেও অনেক কিছু সহজ করে দেওয়া হয়েছে তো আমরা দেখছি যে এইবার আপনারা খুব বড় সড়ো ভাবি দিবস পালন করতে যাচ্ছেন যেখানে ভ্যাট দিবস এবং ভ্যাট সপ্তাহ দু হাজার প্রতিপাদ্য কিছু বিষয় নিয়ে এই অনুষ্ঠান আপনারা উদযাপন করত
ভ্যাট সপ্তাহের মূল যে প্রতিপাদ্য সেটা হলো ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ দেশের হচ্ছে উন্নয়ন এই মূল মন্ত্রটা নিয়েই সরকার এগিয়ে যাচ্ছে আর ভ্যাট নিয়ে যে ভীতি বা ভ্যাটের যে জটিলতা এই বিষয়গুলো ছিল আস্তে আস্তে এগুলো অনেক কমে যাচ্ছে সরকার এখন আপনারা জানেন যে ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ভিশন ফর্টি টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান এগুলোর কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সার্ভিসটাকে কীভাবে ডিজিটালি খুব সহজে জনগণের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় ঘরে ঘরে সার্ভিস চলে যাবে সরকারের কাছে জনগণ আসবে না সরকার জনগণের কাছে যাবে আমরাও ঠিক একই মন্ত্র নিয়ে কাজ করছি আপনি আর দুই বছরের মধ্যে ভ্যাট সংক্রান্ত যে কোনো কাজ ঘরে বসে করতে পারবেন আপনার মোবাইল থেকে করতে পারবেন অ্যাপসের মাধ্যমে করতে পারবেন কারণ আসলে জনগণ দেয় ভোক্তারা দেয় ব্যবসায়ী ভ্যাটটা কালেক্ট করে জনগণের কাছ থেকে এবং সরকারকে জমা দেয় ভোক্তা বুঝতে চায় যে আমি যে ভ্যাটের টাকাটা দিলাম এটা সরকার পেল কি না এটা বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ওনাকে যদি একটা ভ্যাটের চালান দেওয়া হয় উনি যদি চালানটা বুঝে নেন তাহলে ভ্যাট অফিস সেই টাকাটা পেয়ে যাবে কিন্তু অনেক সময় তো বলে যে এই চালানটা আসলে সঠিক না বা একটা অন্য একটা চালান বানানো হচ্ছে আমি একটা কমিশনারের দায়িত্ব পালন করছি এখানে প্রতিদিনই আমরা অনেক ধরনের অভিযোগ পাই তার মধ্যে এই ধরনের অভিযোগ পাই ভোক্তা অভিযোগ অনেক বেশি থাকে ইমেইলে আসে ফেসবুক পেজে আসে ওয়েবসাইটে আসে যে আমি এইখানে রেস্টুরেন্টে খেয়েছি 210 টাকা বিল হয়েছে আমি এত টাকা ভ্যাট দিয়েছি আমার এই ভ্যাটটা জমা হয়েছে কিনা তো আমরা কিন্তু এটা আবার ভোক্তাকে জানাই যে হ্যাঁ আমরা চেক করে দেখেছি এই চালানটি সঠিক আছে এবং এই চালানে যে ভ্যাট সেটা জমা হয়েছে এখন প্রথমত ভোক্তা নিজেও কিছুটা চেক করতে পারেন তাকে যে চালান দিল সেখানে যে ভ্যাট নাম্বার থাকে ভ্যাট চেকার্স একটা অ্যাপ আছে যেটা কয়েকদিন স্টুডেন্ট মিলে তৈরি করেছে এটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং আমরা তাদের তাদের সহযোগিতা নেই এবং এই অ্যাপসটা এনবিআর কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সে যদি তার মোবাইলে ইন্টারনেটে যাচাই করে যে তার নাম্বারটা সঠিক আছে কি না তাহলে দেখতে পাবে যে সঠিক আছে এবং আমরা অনেক সময় পাই যে তার নাম্বারটা সঠিক না আসলে সেখানে কিছু কিছু ব্যর্থয় থাকে যেমন ধরুন স্বপ্ন স্বপ্ন থেকে সে কিনল বলল যে এই চালানটা সঠিক আছে কিনা আমি স্বপ্ন নামে তো রেজিস্ট্রেশন পেলাম না ভ্যাটসে গার্সে স্বপ্ন হলো তার ব্র্যান্ড নেম কিন্তু সে এসিআই লজিস্টিক হিসাবে ধরুন তার নিবন্ধনটা আসে সে কারণে সে খুঁজে পাচ্ছে না তা আমরা যাচাই করে কিন্তু এই যে জিজ্ঞাসাগুলো থাকে ভোক্তাদের তাদেরকে জানিয়ে দিই আবার এটাও সত্যি যে অনেক সময় ভ্যাট ফাঁকিও হয় যেগুলো আমরা এই ধরনের ইনফরমেশান পেয়ে বিভিন্ন ধরনের গোপন সংবাদ পেয়ে বা আমাদের কাছে আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক ধরনের কাজ করে সেগুলোকে আমরা বের করি এবং ব্যবস্থা নিই ভোক্তাদেরকে অনেক কিছু আপনারা অনেক সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তো সামনে তো মানে যেই সপ্তাহটা পালন করবেন এটা একটা উৎসব একটা মেলার মতো অবস্থা থাকে এবং উৎসবের মতো অবস্থা হয় সেখানে সারা বাংলাদেশে যারা আসলে ভ্যাট সম্পর্কে জানতে চায় সরাসরি আসতে পারবে জানতে পারবে তো যারা সাধারণ আসলে ভোক্তা বা যারা আসলে উদ্যোক্তা সবারই তো একটা মিলন মেলা থাকবে জনগণকে কি জানাবেন যে সেখানে কি কি কার্যক্রম আপনারা সামনে রাখছেন আমরা ভ্যাট ক্যাম্প করছি আমাদের প্রত্যেকটা ডিভিশন সার্কেল অফিসগুলোতে ভ্যাট ক্যাম্প হচ্ছে সেখানে ভোক্তারা আসবেন ব্যবসায়ীরাও আসবেন তারা যেটা জানতে চান সেটা আমরা জানাবো একটা উৎসবমুখর পরিবেশে তারপর আমরা ভ্যাট এডুকেশন ফোরাম করছি পুরো দেশ জুড়ে স্কুলের স্টুডেন্টদেরকে আমরা নিয়ে আসছি তাদের সাথে কম্পিটিশন হচ্ছে কুইজ হচ্ছে আর টোটাল যে বিষয়গুলো আছে ভ্যাটের সমস্ত বিষয়গুলো আমরা কনজিউমার এবং ট্যাক্স পেয়ার ব্যবসায়ী এই দুইটা গ্রুপকেই আমরা এই সপ্তাহ ধরে সারা দেশ ধরে আমাদের যতগুলো অফিস আছে আমাদের বারোটা কমিশনারেট আছে দেশ জুড়ে চুরাশিটার ডিভিশন অফিস আছে এবং প্রায় তিনশোর কাছাকাছি সার্কেল অফিস আছে প্রত্যেকটা অফিসে তার জরুরি ডিকশন ধরে এই প্রোগ্রামগুলো হবে এবং ওই এলাকার সমস্ত মানুষকে এগুলো অবহিত করা হবে শুধু তাই না আমরা মার্কেটে মার্কেটে যাব এই মার্কেটে যে ওই মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে বসে ওই মার্কেটের যে দোকানদার আছে তাদের সাথে বসে মার্কেটে যে কনজিউমাররা যায় ওই স্পটে তাদেরকে ওই এডুকেশনটা দেওয়া হবে তাদেরকে বুকলেট দেওয়া হবে ফ্লায়ার দেওয়া হবে আরেকটা বিষয় আমি আপনাকে অ্যাডভান্স বলে রাখি যে আগামী বছর আমাদের একটা মোবাইল অ্যাপস আসছে সেই অ্যাপসটা দিয়ে ওই চালানটার থেকে সাথে সাথেই বুঝতে পারবে ইসিআর চালান যদি হয় দোকানদারের ইসিআরটা এনবিআরের ডাটাবেজের সাথে কানেক্টেড থাকবে সেই ডাটাবেজটা আবার অ্যাপসের সাথে কানেক্টেড থাকবে ফলে চালানটা পাওয়ার সাথে সাথে সে বুঝতে পারবে যে এই টাকাটা গভর্নমেন্টের কাছে গেল কি না উইদিন সেকেন্ড এটা বুঝতে পারবে 
এই মুহূর্তে ম্যানুয়াল সিস্টেমে বুঝতে হয় আচ্ছা কিন্তু একটু জানতে চাইবো যে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে তো আপনারা অনেক ভূমিকা রাখছেন এবং অনেক কাজও করছেন তো আমরা আসলে ভ্যাট থেকে কি পরিমাণ অর্থ আহরণ করতে পারছি ভ্যাট এখন সরকারের আসলে সবচেয়ে বড় আয়ের উৎস আপনি জানেন যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরকারের প্রায় পঁচাশি ছিয়াশি শতাংশ রাজস্বের যোগান দিয়ে থাকে সরকারের যে মোট খরচ তার বৃহদংশই আসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটা ট্যাক্স আমরা পরিচালনা করে থাকি একটা হলো বিএটি আর একটা কাস্টমস ডিউটি আর একটু ইনকাম ট্যাক্স এই তিনটা ট্যাক্সের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেভিনিউ আসে হলো বিএটি থেকে এইটার পরিমাণ এই বছর প্রায় ছিয়ানব্বই হাজার কোটি টাকা উপরে লক্ষ্যমাত্রা আছে আশা করি গতবার গত তিন বছর আমরা কন্টিনিউসলি রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে যাচ্ছি এই বছরও আমরা ছিয়ানব্বই হাজার কোটি টাকার চেয়ে বেশি রাজস্ব সরকারকে দিতে পারব ইনশাল্লাহ আমরাও আশা করছি আর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম আমরা যতটুকু জানি যে আসলে ভোক্তা ভ্যাট দেয় উদ্যোক্তাকে উদ্যোক্তা সেই অর্থটা আবার ফেরত দেয় সরকার বা এনবিআরকে এনবিআরের কাছে সরাসরি যায় তো সম্পর্কটা আসলে এনবিআরের সাথে সবচেয়ে ভালো হওয়ার দরকার উদ্যোক্তাদের উদ্যোক্তাদের সাথে যদি সম্পর্ক ভালো হয় ভ্যাট আহরণ অনেক সহজ হবে তা আমি আসলে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে যে কোনো জায়গায় আসলে সম্পর্কটা মজবুত হলে কাজ করাটা আরও বেশি সহজ হয় আপনারা কি এ বিষয়ে আগামী যে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছেন উদ্যোক্তাদের সাথে সম্পর্ক আরও মজবুত করার জন্য কি কোনো আপনারা কার্যক্রম হাতে নিয়ে আছেন হ্যাঁ আমরা উদ্যোক্তাদের জন্য সম্পর্ক মজবুত করতে অবশ্যই চেষ্টা করছি এবং এটা আমাদের শুধুমাত্র এবারের ভ্যাট দিবসের জন্য না এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া আমি যদি একটু আগের কথা বলি যখন আমরা চাকরিতে জয়েন করেছি ধরুন এখন থেকে বিশ বছর আগে তখন যদি কোনো একটা অনুষ্ঠানে বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা যেতাম সেখানে যদি একজন ব্যবসায়ী থাকতেন তাহলে আমাদের সাথে পরিচয় হওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে চলে যেতেন তিনি আর বেশিক্ষণ থাকতেন না ওখানে বিষয়টা কি বিষয়টা আসলে এই ভ্যাট ট্যাক্স বা আয়কর এই ধরনের কর্মকর্তাদের বা এই ধরনের অফিসের প্রতি একটা ভীতি কাজ করত কিন্তু এখন যদি দেখেন যে আয়কর দিবসে লক্ষ লক্ষ লোক আসে ভ্যাট দিবসে লক্ষ লক্ষ লোক আসে কাস্টম দিবসে লক্ষ লক্ষ লোক আসে আমাদের এই যে ওয়ান সিক্স ট্রিপল ফাইভ যে টেলিফোন সেন্টার হয়েছে সেখানে কিন্তু ইতিমধ্যে এক কোটি টেলিফোনের উপরে চলে এসছে মানে এক কোটি প্রশ্ন এসছে এটা একটা বিরাট ব্যাপার কিন্তু অর্থাৎ যে ভীতিটা সেই ভীতিটা কিন্তু এখন নাই আমাদের দপ্তরে কোনো লোক যদি আসে তাহলে তিনি দেখা করতে পারেন যে কোনো প্রশ্ন থাকলে জানতে পারেন টেলিফোনে জানতে পারেন ফেসবুক পেজের মাধ্যমে জানতে পারেন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানতে পারেন ইত্যাদি মাধ্যমে জানতে পারেন তো এ বছর বিশেষ করে আমরা ওখানে প্রথমত একটা র্যালি থাকবে সকালবেলা র্যালি হবে সেখানে আমাদের কর্মচারী কর্মকর্তারা থাকবে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের সেলিব্রিটি যারা আছেন বিভিন্ন স্বনামখ্যাত তারা অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যবসায়ী এফ বিসিসিআই প্রতিনিধিবৃন্দ এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন ধরনের সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন সেক্ষেত্রে আমন্ত্রণ জানাই এবং ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে সমস্ত বিভাগে জেলা পর্যায়ের সমস্ত জায়গায় এই র্যালিটি অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ আমরা একটা সম্মেলন ঘটাই সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে এটি একটা পার্ট একটা আলোচনা সভায় সেখানে কিন্তু একটা ব্যাপক জনগণ অংশগ্রহণ করেন পাশাপাশি আমাদের যেটা বললো যে ভ্যাট শিক্ষণ ফর্ম থাকবে যেখানে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করবে এই উপলক্ষে আমরা কিন্তু বিভিন্ন রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সেখানে অনেক অনেক স্কুল কলেজ সারা দেশের স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তারা অংশগ্রহণ করেছে পাশাপাশি যারা নিয়মিত ভ্যাট দিচ্ছে নিয়মিত যারা রিটার্ন জমা দিচ্ছে তাদেরকে কিন্তু ভ্যাট কার্ড আমরা দিব ভ্যাট সম্ভাবনা কার্ড দিব সেটার মাধ্যমে তাদেরকে এক ধরনের স্বীকৃতি দেবো যারা নিয়মিত ভ্যাট দেয় জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ভ্যাটদাতা জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ভ্যাট তাদেরকে সম্মান জানানো হবে তাদেরকে ক্রেশ দেওয়া হবে তাদেরকে সনদ দেওয়া হবে তারা কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে আসবেন এর মাধ্যমে তারা কিন্তু উৎসাহিত হবেন ভবিষ্যতে আরও সঠিকভাবে ভ্যাট দেওয়ার জন্য এবং ভ্যাট সংগ্রহ করে জাতীয় কোষাগারে তাদের যে অবদান সেটাকে আরও সমৃদ্ধ করবেন কিন্তু আমরা সবসময় দেখি যে ভ্যাট দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি সমস্যার মধ্যে অনেক সময় পড়ে বা ট্যাক্সের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হয় যারা মিডলম্যান থাকে তারা একটা বড় ফান্ড দাবি করে যে আমি ভ্যাটের কাজগুলো শেষ করে দিব বা ট্যাক্সের কাজগুলো শেষ করে দিব আমাকে এই টাকাটা দিলে যার কারণে এখন যে সরাসরি অনলাইন রিটার্ন সাবমিট করতে পারছে বা ভ্যাটের অর্থটা সরাসরি আপনাদের কাছে পাঠাতে পারছে সেই ডিজিটালাইজড ওয়েটা আসলে সারা বাংলাদেশের যে উদ্যোক্তারা আছে তারা হয়তো সরাসরি জানে না সেই দিক থেকে কি আপনারা এই মিডলম্যানদেরকে আরেকটু কাট পাশ কাটিয়ে আপনারা এই জিনিসটাকে কি আরেকটু চেষ্টা করছেন কিনা জি এই বছর প্রায় চল্লিশ হ
আর আপনার যে প্রশ্নটা সেটা একটা ভীতিকর বিষয় যে মিডলম্যান যখন কোথাও ঢুকে যায় তখন সে ব্যবসায়ী বা একজন ট্যাক্স পেয়ারকে এক্সপ্লয়েড করার চেষ্টা করে এই জিনিসটা যাতে ভ্যাটে না হয় বা আস্তে আস্তে কমে সেটার জন্য আমরা অনেকগুলো ব্যবস্থা নিয়েছি প্রথম ব্যবস্থা হলো ট্যাক্স পেয়ার যাতে জানতে পারে সহজে যে তার দায়িত্বগুলো কী কী এবং সে কীভাবে দায়িত্বটা পালন করবে এটার জন্য দেড় জুড়ে আমাদের বারোটা সার্ভিস সেন্টার আছে এটা আমরা নিজেরা অপারেট করি ঢাকায় আছে পাঁচটা সার্ভিস সেন্টার স্যারের অফিসেও একটা সার্ভিস সেন্টার আছে একটু দর্শকদেরকে বলবেন সহজ ঢাকায় পাঁচটা আছে এবং প্রত্যেকটা ডিভিশন কমিশনার অফিসে এক একটা করে আছে ওয়েবসাইটে গুগল ম্যাপে ম্যাপ পর্যন্ত দেওয়া আছে এনবিআরের ওয়েবসাইটে দ্বিতীয় আছে ওয়ান সিক্স ট্রিপল ফাইভ তৃতীয় আছে আমাদের সাপোর্ট ইমেইল ढुके সেই কোর্স নিয়ে ওখানে আবার পরীক্ষা দিতে পারবেন পরীক্ষা দিয়ে আপনি সার্টিফিকেট পেতে পারবেন সারা বছর ব্যাপী কি কোনো ট্রেনিং হয় উদ্যোক্তাদের জন্য এটা সব সময় আর ওই ওইটার অ্যাড্রেস হলো nbrelearning.gov.bd আমি একটু বলে রাখি যে পৃথিবীর মধ্যে আমরাই প্রথম ভ্যাটের জন্য একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ লার্নিং সিস্টেম চালু করে করেছি কোন লাইব্রেরি আছে ডিজিটাল লাইব্রেরি ডিজিটাল লাইব্রেরি ওখানে ভ্যাট সংক্রান্ত যত তথ্য আছে মানে যা দেয়ার আছে তার সবগুলোই ওই লার্নিং সিস্টেম আছে তারপরে আমরা এখন একটা খুব বড় একটা প্যাকেজ নিচ্ছি যেটা জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সেটা হলো অনলাইনে যারা নিবন্ধন নেবে তার প্রত্যেক ট্যাক্সপেয়ারকে আমরা এই অনলাইন সিস্টেম সম্পর্কে ট্রেনিং দেব যদি এক লাখ ট্যাক্সপেয়ার রেজিস্ট্রেশনে এক লাখ কী দেওয়া হবে যদি পাঁচ লাখ রেজিস্ট্রেশনে তাহলে পাঁচ লাখ কী দেওয়া হবে এটা পুরো দেড় জুড়ে ট্রেনিংটা হবে এবং পুরো ট্রেনিংটা হবে আইটি বেসড যাতে সে অনলাইনে কাজটা করতে পারে সফটওয়্যারে ঢুকে কম্পিউটারে ঢুকে সে ট্রেনিংটা নেবে এটা হয়তো আপনিও পেতে পারেন আমরা একটা আলাপ করছিলাম আপনি একজন এন্টারপ্রিনার সেক্ষেত্রে আপনিও হয়তো ওই ট্রেনিংটা অবশ্যই পাবেন আমরা আশা করবো আপনিও যা আমরা আশা করছি যে আপনার আমরা সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারব আমরা আমরা আসলে দেখি যে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতির বেশিরভাগই আমরা দেখি গ্রামীণ অর্থনীতির উপরে আসলে ডিপেন্ড করে সেই জায়গা থেকে একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনার তো নিশ্চয়ই গবেষণাও আছে এর উপরে অনেক সেই গ্রামীণ অর্থনীতিকে আমরা কাজে লাগাতে চাইলে গ্রামে যারা আসলে ছোট ছোট উদ্যোক্তা যারা আছেন তাদেরকে কীভাবে আসলে এই ভ্যাটের আওতায় আমরা নিয়ে আসতে পারি ভ্যাটের আওতায় নিয়ে আসার জন্য তো আমাদের একটা প্রচেষ্টা সবসময় থাকে অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী আছে সেসব টিম কোথায় কে কে আছেন ব্যবসা করছেন যাদের ভ্যাটের আওতায় আসা উচিত অথচ ভ্যাটের আওতায় আসেন নেই তাদেরকে আমরা খুঁজে বের করে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে ভ্যাট নিবন্ধন দিয়ে দিই আর এখন ভ্যাট নিবন্ধন তিনি কিন্তু নিজেই নিতে পারেন অনলাইন সিস্টেমে এটা কিন্তু এখন চালু আছে অর্থাৎ আগে ভ্যাট নিবন্ধন নিতে গেলে আমাদের অফিসে আসতে হতো অথবা সকল রেকর্ডপত্র নিয়ে আসতে হতো এখন আর সেটি আসতে হয় না আপনি ঘরে বসে অথবা দেশের বাইরে বসে যে কোনো জায়গায় বসে যে কোনো সময় আপনি ভ্যাট নিবন্ধন নিতে পারেন আমরা অনেক সময় সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতা নেই তাদের মাধ্যমেও কিন্তু নিবন্ধন দেয় এমনকি ধরুন আমি যে অফিসে আছি কয়েকদিন আগে আমাদের ব্রেড অ্যান্ড ব্যাকারি অ্যাসোসিয়েশন তারা বলল তাদের কিছু সদস্য নিবন্ধন নেয়নি নিবন্ধন নিয়ে ভীতি কাজ করছে আমরা তাদের সাথে মিটিং করেছি এবং তাদের জন্য তিন দিনের একটা স্পেশাল মেলার আয়োজন করেছি করে তাদেরকে একটা উৎসমকর পরিবেশে চা নাস্তা বিস্কুট খেয়ে তাদেরকে ভ্যাট নিবন্ধন দিয়েছি এবং ভ্যাটের যে পদ্ধতিগুলো কীভাবে তাকে ভ্যাট দিতে হবে কীভাবে রিটার্ন দিতে হবে আপনি যদি একটু সচেতন হন বা উনি যদি একটু সচেতন তাহলে কোনো ধরনের ভীতি কাজ করে না কারণ হচ্ছে প্রতি মাসেই আমাকে এই কাজটা করতে হবে একবার করে রিটার্ন দেওয়া লাগবে তাহলে কাজটা খুব সহজ যদি একবার আমি শিখে নেই যেমন ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ন হয়তো এক বছর পরে দিতে হয় আপনি এক বছর শিখলেন আবার একটু ভুলে যেতে পারেন এক বছর যেতে যেতে লম্বা সময় কিন্তু ভ্যাটের ক্ষেত্রে কিন্তু রিটার্ন প্রতি মাসে সুতরাং আপনি প্রতি মাসে যে কাজটা করবেন একবার শিখে নিলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা বা মধ্যম আয় ব্যবসায়ী বা ছোট ব্যবসায়ী তাদের পক্ষে কিন্তু নিজের কাজটা নিজে করাই সহজ আমরা একেবারে শেষ দিকে চলে এসছি আমরা একটু জানতে চাইবো যে আসলে ভ্যাট আইন নিয়ে মানুষের মধ্যে ভিত্তি তৈরি হচ্ছে এবং বিশেষ করে বিসিসিআই আমরা দেখেছিলাম নতুন ভ্যাট আইন নিয়ে তারা অনেক সমাবেশও করেছে কিন্তু সামনে তো আসলে যেহেতু এখন হয়নি বাট সামনে তো নতুন ভ্যাট আইন চালু হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে এটি নিয়ে কি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ আছে একদমই না আসলে নতুন ভ্যাট আইনটা খুবই বিজনেস ফ্রেন্ডলি একটা আইন ওই সময় আসলে কিছু ভুল বুঝাবুঝির জন্য সম্ভবত এরকম হয়েছে কিন্তু এফ বিসিসিআই কিন্তু ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন পত্রিকায় নিউজ হয়েছে নতুন আইনের কিছু ফিচার পুরাতন আইনে বাস্তবায়নের জন্য রিকোয়েস
একানব্বই আইনের পুরাতন আইনের আওতায় ডিজিটাল সিস্টেমটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি ট্যাক্সপেয়ারদেরকে ট্যাক্সপেয়াররা বেনিফিটেড হবেন জানুয়ারি থেকে বুঝতে পারবেন ট্যাক্সপেয়াররা যে তাদের লাইফটা কত সহজ হয়ে যায় আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসছি আগামী বছর আমরা দেখছি যে হয়তো আরও পরিবর্তন আসবে আপনার আরও বেশি ডিজিটালাইজ করবেন এবং এ বছর তো আসলে ডিসেম্বর মাস চলছে স্বাধীনতার সময় আমরা দেখেছিলাম যে যেভাবে উনিশশো সালে আমরা যেভাবে আমাদের দেশটাকে শুরু করেছিলাম সেখান থেকে কিন্তু আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসছি এবং আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা অনেকটা সফল হয়েছি সামনের সময় আসলে কতটুকু আমরা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবো যে করতে আমরা ধারাবাহিকভাবে কিন্তু এনবিআ তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করছে যে টোটাল রাজস্ব দেশের যে টোটাল রাজস্ব সেটার ছিয়াশি ভাগ এনবিআর আদায় করছে এবছরের লক্ষ্যমাত্রা ছিয়াশি ভাগ অর্থাৎ আর মাত্র চোদ্দ ভাগ যেটি বৈদেশিক সাহায্য এবং দেশের অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট ভূমিকার টেলিফোন থেকে আয় হসপিটাল থেকে আয় নৌ মন্ত্রণালয় থেকে আয় বিভিন্ন আয় থেকে মাত্র চোদ্দ ভাগ আসছে আর ছিয়াশি ভাগ কিন্তু এনবিআর আসছে এই ছিয়াশি ভাগের মধ্যে আবার ছত্রিশ পার্সেন্ট ভ্যাট থেকে আসছে অর্থাৎ ভ্যাট এখন পর্যন্ত মূল কম্পোনেন্ট আমাদের রাজস্ব আদায়ের এবং প্রধান চালিকা শক্তি এই ধারাটা আরও অব্যাহত থাকবে এবং আমরা চাচ্ছি জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে মানে ভীতিহীন পরিবেশে একটা উৎসবমুখর পরিবেশে সবাই যার যার নাগরিক দায়িত্ব পালন করবে নাগরিকরা যদি তার দায়িত্ব পালন করেন যদি ক্রেতা সাধারণ তার চালানটা ভ্যাট চালানটা চেয়ে নেন বুঝে নেন তাহলে অনেকটাই নিশ্চিত হবে ভ্যাট দেওয়ার আমরাও আশা করছি জনগণ সচেতন থাকবেন এবং ভোক্তারা তাদের অধিকার বুঝে নেবেন এবং ব্যবসায়ীদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক আরও বেশি জোরদার হবে আগামী সময়ে আগামী বছর এবং সামনের সময়ে এই সরকারের হাত ধরেই আমাদের রাজস্ব যে আয় হচ্ছে সেটি আরও বাড়বে এবং বাংলাদেশ উন্নয়নে আরও বেশি সমৃদ্ধি হবে এই কামনা করছি আমরা আমরা আজকের মতো আমাদের অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে ও দর্শক শ্রোতা দর্শক আজকে আমরা শেষ করছি আমাদের এই বিশেষ এই অনুষ্ঠানটি